Voltei! E aí, pessoal, beleza? Voltei aqui com mais um vídeo de The Sims 3 Sobrenatural. Então, aqui, continuando o vídeo que a gente... Continuando o vídeo passado, né? Que a gente tinha parado aqui, mostrando um pouco sobre os sobrenaturais. Então, vamos continuar aqui, certo? A gente tinha parado no bruxo aqui, eu mostrando um pouco do bruxo, que ele podia lançar encantos e essas coisas, certo? Então, vamos para a continuidade. Música No episódio passado eu não mostrei o mapa, que eu sempre mostro no terceiro episódio e acabei não mostrando. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco do mapita, certo? Então, vocês podem dar uma olhada aí o tamanho do mapa. É um mapa muito bonito mesmo. Esse tom de neve que eles colocam fica muito bonito mesmo. Dá uma, um negócio bem bonito no jogo. Bem, é isso. Esse é o mapa, então vamos dar continuidade aqui. Vem, Antônio, vamos invocar o Silda. Acordar o Silda. Opa, apareceu alguma coisa ali. Ah, não, não foi nada. Bom, como eu tinha dito na explicação, o Silda é uma empregada que vai te ajudar em muita coisa mesmo, cara. O que é louco. Ô, Silda! É, ô, Silda! Ela muda de vestido, tá, gente? Com, é, variado, dependendo do... Beleza. Medo. O barulho foi esse. Medonho. Mas tudo bem. O barulho... O barulho... <risos> Já peguei no barulho, ó. A roupa da Ocilda muda com o tempo. Com o tempo não. Ela tem dois tipos de roupa, né? Cada dia que você chama ela, acredito que ela muda de roupa. Então, digamos assim. Hoje é vermelho. No próximo dia vai ser... É... Ah, é preto, né? Deixa eu ativar aqui o nível de autonomia. Senão eles vão ficar parados. E aí eles vão morrer mesmo. Deixa eu desabilitar também aqui o negócio de... Tá, estatística, vou deixar dinâmica Certo Pagar contas, né, senão a gente vai perder tudo Os nossos bens Pegar correspondência, vamos ver quem, man quem mandou correspondência pra gente Eric, você tá bem, cara? Você não tá legal, você tá lançando um negócio verde aí da sua bunda Aí fico meio perdido Mas vamos ver o que dá pra fazer com a Ocilda Ah, é bem, de... bem pouco mesmo Dispensar e conversar com ela é, até porque ninguém gosta de conversar com uma caveira. Mas tudo bem. É, deixa eu ver se tem como adicionar ela à família. Vai que tem, vai. Não tem, gente. Então, desista. Dá pra ativar a transição de idade, cara. Mas não vou ativar não, porque eu sei o que vai acontecer. Ela vai morrer. Pobre, Ocilda. Deixa eu tirar uma foto dela aqui, que você é muito sexy, Ocilda. Olha. Meu Deus, cara. Ocilda, Ocilda. Se eu te pego, Ocilda... Não vai sentar nunca mais. Bom, essa é o Sildo, então, para aquelas pessoas que queriam conhecer ela, aí está ela. Ela vai ajudar sempre na sua casa. É uma boa empregada e, vamos dizer assim, você não paga nada. Então, pegue ela melhor do que pagar para aquelas empregadas chatas, né? É uma porção de grupo de que recebe pagamento. Não é preciso, não preciso fazer. Ô, oh, oh, En, então você é gênia, né? Então vai, faz o seguinte para mim aí, invocar a comida. Vamos lá no Yaksoba. Obrigado! Pode soltar aqui, pode soltar aqui. Onde você vai? Onde você vai? Dá o yakisoba aqui, mulher. Perfect. Não, por quê? Não, não vai, não. Não deu certo. Putz, que pena. Aí, foi dar o fodão. Danou-se. Aguitinho? Que que é isso? Bom, lembrando que quem tem os, os gerações vai receber esse bonequinho aqui. O que é esse bonequinho aqui? Todo bebê novo, tipo assim, se você já tem, se você tem os gerações e tem um filho com gerações instalado, você vai receber este bonequinho aqui. E para que este bonequinho? Quando ela crescer e virar uma criança, ele vai virar seu amigo imaginário, ou seja, é muito legal mesmo. Quem não conhece, eu vou estar deixando na descrição o link do vídeo onde eu conto sobre os amigos imaginários, certo? Então, tá aí na descrição. Então, é simples, é só você brincar com ele e nunca deixar ele de lado. Coisa que eu não vou deixar. Vamos dar um nome pra ele, né? Porque esse nome aí é Foca. Vamos dar, deixa eu ver... Nome de menino, porque é da hora ter um amigo, uma menina ter um amigo imaginário menino. Por que uma menina? Pode ser um menino, é Vesper. Por que Vesper? É o Gaspar. 
É o Gaspar, perfeito. Gaspar, é meu amiguinho, Gaspar. Vai, vai lá ajudar o negócio, moleque. Ah, você tá fazendo lição. Nossa, desculpa, Lucas. Pera aí, vai lá e depois eu faço a lição, vai. Isso. Ah, telegrama cantado. Depois eu vou tirar isso de você, cara. Isso aí não vai rolar muito bem, não. Ah, já tá rolando... Ah, essa pegação aí, ô, Antônio. Deixa eu ver se apareceu alguma opção nova no romântico. Ah, sim, apareceu. Ah, mas eu não vi nenhuma. Não se preocupe, eu vi. Lembrando que no Sobrenatural foi adicionado, não sei se foi no Sobrenatural mesmo, mas né, nessa expansão foi adicionado uma coisa que eu fiquei meio assim, hã? Mas tudo bem, quando você tem um guarda-roupa assim, bem grandão mesmo, que, que a porta encosta no chão, você pode fazer sim, você pode fazer isso. Então deixa eu dar um exemplo aqui pra vocês, deixa eu pegar a Ana aqui, né? Olha lá, Antônia, picudo. Ela vai entrar ali, incrível que ela, pum, sumiu, já era. Aí o Antônio vai entrar ali também, ó, vai puxar o um negocinho ali bonitinho, vai subir e pum, já era. Aí o guarda-roupa do nada, imagens ao vivo, isso aqui é o um novo filme é, do Paranormal, ó. Tá vivo, tá vivo aquela coisa, olha, olha, o guarda-roupa tá vivo. E o incrível que pareça, ela, que tem algumas vezes, agora o do Antônio não funcionou, mas tem algumas vezes que eles trocam de roupa, eu acho muito engraçado, velho. Tentar de novo, vai. Opa, deixa eu colocar... Oba-oba aqui. Colocar tentar ter um filho, pronto. Mais uma peste. Ela troca de roupa, Anthony. Ah, ah lá, Bela Swine. Quer que fala? Fala aí. É a nova namorada do Lucas. <risos> ah, por isso que eu coloquei o Lucas como vampiro. Mas tudo bem. Mas o Antônio não tá trocando de roupa, não sei porquê. Frescura no toba, mas tudo bem. Eles trocam de roupa. Então, se quiser dar uma testada aí, dá uma testada aí pra ver o que que dá o resultado final, certo? Se quiser mandar uma foto também na fanpage, manda lá pra ver o que que deu, né? De, aí, de bom ou ruim, não sei. Antônio, Antônio não. Lucas, você tá bem, cara? Tá falando com a sua namoradinha, né? Hum. Você pode ver aqui também... Que o Antônio, quando o poder ficou acabado, né? Você pode dizer que apareceu uma opção nova aqui, né? Apareceu uma opçãozinha nova. Por quê? Porque ele já usou tudo. Bom, vamos lá. O que, que eu já falei? Eu falei sobre a Ocilda, eu falei sobre os bruxos. Não tô completo, mas vou mostrar mais depois. É, então, vamos lá pra alquimia, certo? Que eu falei que eu ia mostrar também, mas não mostrei. Então, desce aqui, Antônio. Vamos descer um pouquinho. Vamos lá. Pesquisar sobre a alquimia. Aqui, onde, aqui você vai poder, sabe, é, é, descobrir novas poções, vamos dizer assim. Oh, não! Linda Saldanha foi pega com outro sim. Vai tomar no seu... Ô, oh, Anne, que, 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 que é isso? Você tá com ciúmes? Essa, esse negócio aí de beijação da, da Linda deu nisso. A brincadeira se tornou realidade mesmo. Se tornou aquela coisa séria, porque elas estão realmente ficando juntas. Mas, ô oh, Linda... Você tá ligado que a sua cunhada... Antônia acaba de aprender uma receita do, de elixir revigorante. Uh, isso aqui vai ser difícil, mas vamos lá. Elixir revigorante, certo? Revigorante, só, nada mais. Então, você pode ver que eu já aprendi o um novo elixir. Então, vamos começar. Vamos pôr a mão na massa aqui, né? Misturar elixir. Então, você pode escolher aqui os que vocês aprenderam. Lembrando que não é assim, não. Banho-maria, não, fia. Pega aí, ó. Pega ali o um negocinho e já era. Aprendeu. Nada demais. Você aprende, mas você tem que ter um nível pra fazer aquilo e os ingredientes, fi. Você tá pensando o quê? No meu caso aqui, eu tenho os ingredientes. Não se preocupe. É bem pouco, mas eu tenho. E vamos começar a misturar. Enquanto ele vai fazendo aí, vamos pra lá, pra cima, pra ver... Aí, você tá usando, você usou toda essa aura, sua aura, né? Se fu... Moleque, volte pra casa agora! Volte pra casa agora, fi! Você quer ficar preso? Você não quer ficar preso, né? Eu sei, nenhum jovem quer ficar preso, mas eles tão pedindo pra ficar preso. Vai lá, bruxinho! Na cidade aqui tem um local específico para fadas. Caso você não é uma, uma fada ou um fado, não sei se, se fala assim, um senhor fada. Pera, Antônio Canandas não é, não teve sucesso e não conseguiu. Aposto que explodiu, quer ver? Ah, sim. É melhor correr pro banheiro, fião, senão você vai sujar todo o, o tapete aí. Eu acho que a Enna não vai gostar muito. Fletar ela, que delícia. Imagina ele tá fletando lá e o que acontece? Dá uma vomitada bem monstra em cima da Enna. Ai, que delícia. 
Mas continuando aqui, caso você não for uma fada ou um senhor fado, é, você pode vir aqui e procurar outras, né? Pra conversar e essas coisas. No meu caso, eu vou vir aqui com uma linda fada mesmo. Eu vou vir aqui só pra mostrar mesmo. Então, vamos lá. Aqui é um bom local para encontrar novas fadas, fazer amizade com fadas e assim por diante. Então, você pode ver aqui que tem a opção de procurar fada, disputar jogos de para fada, né? Visitar viveiro, conversar com gisopfolia. Putz, grilo. Eu tô gaguejando pra caraca nesse, nessa série, né? Eu tô gaguejando, cara. Nossa, é incrível. Não era assim. Ou era. Sempre foi. Vamos procurar fadas, então. Que começa a caça! Parece, parece que aqueles negócios de futebol, né? Que comece a caça, linda Aí você pode ter as suas escolhas, certo? Então você pode estar escolhendo aqui se você quer ficar longe das plantas ou ir para o jardim. Uma coisa que eu gostei bastante, então você fica pensando, vai ou não vai? Então vamos ver. Vamos para os jardins. Certo, e agora? Ferrou. Embaixo da ponte ou dentro da caverna? Hum, eu vou colocar dentro da caverna. Fadas lá dentro, vamos lá, fadas lá dentro Não tive sucesso? Não, não, pior que eu não tive Tem uma casinha aqui, gente, que vocês ficam falando Ué, essa casinha aqui, BJ, é decoração? Não Ela é uma casa pra fadas mesmo Então você pode ver aqui que tem várias opções Da festa, dar uma festa na fada Dar uma festa na casa das fadas Dá uma festa na casa das fadas, entrar na casa das fadas, vestir o beca de formatura, planejar roupa, trocar de roupa, cochilar, relaxar, beber ponche de pólen, dormir, apagar luzes. Deixa eu ver, apagar luzes, acender luzes, certo? Ver. Então você pode ver que tem várias opções. Ah, mas eu vou tentar entrar com, sei lá, com o Antônio aqui dentro. Ah, rapaz, tá, pe tá pedindo demais, né? Não dá. <risos> Primeiro porque ele não é uma fada. Segundo porque é o tamanho da porta. Como é que ele vai entrar nesse negócio aqui? Por isso que as fadas conseguem entrar. Então deixa eu escolher uma opção aqui. Dar uma festa, vai. Só pra ver o que, que vai acontecer. Meu Deus, eu não lembro dessa opção. O que, que vai acontecer? Ela vai ficar pequenininha? Ai, que bonitinho! <risos> Mó balada lá dentro, cara <risos> Olha o sonzinho Rolando mó som lá dentro, cara, ó Tá bom, linda, sai daí Eita O que, que foi isso? Foi fuga? What? Tá bom, ela tá lá dentro, então é meio que multitarefas aqui agora, quando tem essa bolinha, é porque você pode fazer várias coisas no local onde você está. Então, deixa eu ver. Ah, ela saiu, não sei porque que ela saiu, mas tudo bem. É... Uhum, be beber ponche de pólen, vamos ver o que vai acontecer. O humor, o que, que vai acontecer com o humor dela, né? Olha o somzinho. Olha lá, apareceu já uma opção nova Ponche de pólen totoso Ai que lindo, totoso Acontece que, quando as fotos estão fabricando ponche Elas não estão por aí zoando Não entendi, mas tudo bem Burro Burro Mas vamos lá então Tem aqui vestir beca de formatura, trocar roupa, né Como se fosse uma casa normal mesmo Dormir, vamos colocar dormir Opa Vamos colocar dormir que provavelmente eu já sei o que vai acontecer. Ela vai entrar, vai aparecer um Zezinho. Z, 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 Z aqui em cima. Quer ver? Ó, ó lá. O que, que eu falei? Que bonitinho. Tudo certo. Pode ir pra casa agora. Bom, esse aqui é o local das fadas. Ah, BJ, eu fiquei meio curioso. Tem um negócio aqui, eu não entendo o que, que é isso aqui. Pedra do clima? Mas eu não vi isso aqui no meu. Eu não sei o tempo por quê. Digamos assim, pra você ter essa pedra do clima, você precisa de estações e do sobrenatural. Aquela ligação de expansões, né? Por acaso, você viu na casa de um amigo seu, aí você fala, putz, eu queria. Aí você fala, é, aí, aí já fala assim, é compra. <risos> Uma coisa que eu não gosto muito, mas fazer o quê, né? Mas é isso. Então, vamos aqui, Antonier. Vem aqui, Antonier. Bom, isso aqui vai funcionar de, de um jeito assim, digamos assim. É, cada um tem uma habilidade nisso aqui Então se você é bruxo, vai chover alguma coisa Sei lá, acho que é de flores, né? Então, você pode, pode ver, invocação climática Chuva enfeitiçante Eu não sei se vai funcionar, tem vezes que não funciona Não funciona, né? Então você pode ver que ele tá meio que Os pericópteros da vida, os poderes otas Ó o olhinho dele O que, que o Eric tá fazendo, Jesus? Eric, menos, menos, sai daí nossa, Jesus!
Só isso? Sério? Eu pensei que tinha mais. Eu lembro que chovia... Eu lembro que tem algum que chove... Como que eu posso dizer? Tá chovendo verde? A chuva tá verde? É sério? Não, que tem uns que chovem... Como que eu posso dizer? Chove... Ah, cara, como é que é? Flores, cara. Eu não sei se é flores mesmo. Eu vi isso. Pera aí, mas o que que é? Ah, foguete propulsor. Eu pensei que era chuva. Eu ia falar, eita, vai deixar sua filha aqui no meio da chuva mesmo? Tá bom, ô... ô, ô. Pera. É, agora não dá mais, gente. Tá vendo? Ó, não dá mais pra mudar. Mas, caraca... O céu desse jogo é muito bonito, velho. Do, dessa cidade aqui. Olha. É muito lindo, velho. Bom, o básico é isso, tá chovendo só, pensei que ia fazer alguma coisa, não sei se é se essa mudança aí é, é no céu ou na chuva, né, que, que dá, mas não tô vendo nada demais, cara. Bom, mas cada um tem uma habilidade específica nisso aqui, certo? Então, se você é bruxo, você vai ter uma habilidade, se você é fada, você vai ter outra, se você é, sei lá, não sei, se você é vampiro, vai ter outra, então, todos têm uma habilidade específica. O Antônio tem a habilidade de chuva, que eu não entendi muito bem. Então, é isso. O básico. O Eric, que mais? Tormenta do Caçador. Não sei também pra que serve. Vamos ver mais pra frente. Gênio não tem nada. Fada tem é, chuvisco renovador. Não sei o que, que é isso. Lembrando pra aquelas pessoas que têm dúvida por que, que o céu é tão macabro nessa cidade. Vocês viram aquilo que eu vi também? Oh, ah, é um bug, eu pensei que era raio Eu falo, eita, raios, cara Nossa, a cidade está sendo cortada Vai acontecer um fim do mundo aqui, gente Vamos sair dessa cidade aqui Quanto tem tempo, cara É uma pena que você tem que usar ela cada dia Então cada dia você pode usar ela Se você usar ela hoje, amanhã você não vai poder Não, hoje você não vai poder mais, né Quando acabar, só amanhã Então é uma coisa chatinha Mas você tem que esperar, porque eu entendo até não tem nenhum código, não, pra fazer hoje, não? Não tem, deixa quieto, filha da... Mas tudo bem, nós esperamos até amanhã, vai passar rápido. Deixa eu tirar isso do Eric, cara, porque... Olha o ônibus do Lucas aqui. Mas deixa eu tirar isso aqui do Eric, se dá pra tirar, né? Porque esse negócio aí de autônomo aí, de fazer pessoa feliz, é legal, cara, mas é, já acabou. Tá bom? Acabou! Acabou isso aí, moleque! Não tem como tirar. Aê, garoto, já tá se dando bem na escola, hein? O que aconteceu? Você caiu. Ah, você tá ilustrando. Nu, o que que é isso? Eu lhe peço uma roupa formal e você vem com isso, Antônio? Tá pensando que isso aqui é o que, rapaz? Dizia pico cacete. Bom, eu trouxe eles aqui com, neste local cheio. Incrível. Eu jurava que no trailer era mais cheio. Eu, eu jurava. Eu, eu vi, eu comprei o jogo por causa... Não, não, não tá cheio? Tá bom, tudo bem. Não tem problema, não. Não, não vou falar nada. Não vou falar nada. Bater, hein? Caraca. Bruxo, fada, lobisomem. Nossa, que revolta. Brincar em tapa com gnome. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Bater, hein? É... O Antônio vai ter raiva de vampiro. Vampiro, vai. Mas o seu filho é vampiro, então... Não, vou bater, ele vai ter raiva de fada. Fada, ferrou, lobisomem. O lobisomem é o jeito, ele não gosta do, do tio mesmo. <risos> é bater em gnomo aqui, o Lucas. E aí, Eric, não vai fazer nada, não? Olha, já tem gente. Vazio, mas... Tá, tem gente. Vamos lá, então. Pegar uma bebida. Tombar uma bebida rápida, né? Que que é isso, Jesus? Ela é bruxa. Ela é bruxa. É malévola. É a malévola, rapaz. Cuidado. Cuidado. Sim, esse espelho aqui é do sobrenatural. Então, se você estiver perguntando... Será que é do sobrenatural? Eu quero comprar esse jogo agora. É, sim, é do sobrenatural. Então, eu não sabia, eu tinha esquecido dele, mas eu vou mostrar aqui, deixa eu ver o que que tem Remodelação mágica Ah, sim Espelho, espelho meu Existe uma, alguém mais belo do que eu? Sim, existe Vamos ver então o que que vai acontecer Nossa, que susto, eu pensei que era isso que eu tinha ganhado de dinheiro Eu falar, eita Hã? Remodelação mágica nossa, demora tanto. Eu vou, eu vou deixar passar, então. Vamos ver o que vai acontecer no final. 
Não, não aconteceu nada. Esse, esse é o limite mesmo. Zazo! Remodelação mágica. Vamos ver o que vai acontecer, meu Deus. O oh, que que é isso? Vou ver aqui. Olha o fantasma ali. O oh, que... Que que é isso, rapaz? Tá muito suado esse negócio. Não pode. Não pode ser. Não, eu queria ver como é que você ficou, cara. Por que que você trocou? Sai daí, fião. Para de... Vamos ver se dá pra tomar bebida. Sentar. Dá pra sentar? Não dá. Fantasma é legal por causa disso, ó. Nossa, tá todo mundo... Meu Deus. Ô, oh, Eric. Ah, você foi pra casa, cara? Por quê? Tava tudo da hora. O Lucas também abandonou toda a família, cara. Que isso? Ah, o outro. Não sabe o que faz. Olha pra lá e pra cá. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Sobrenatural. No próximo episódio a gente continua aqui com as nossas suas aventuras de Antonie e sua família louca. Certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar seu joinha aí para ajudar na divulgação, eu agradeço muito, certo? E seu favorito também. E claro, o seu comentário deixando o seu feedback aqui. O que você tá achando da série. Também outra coisa, gente. Se puder deixar deixando aí na descrição. Na descrição, não. Se você puder. Se puder detalhe. Se puder detalhe. Nossa, tá difícil, hein? Se puder detalhe. Caraca. O que eu faço com esse moleque? Bom, se puder Ah, filha da puta. Ah, toma no. Se puder. Escrever. Na descrição. Caraca, velho. Caraca, moleque. Se puder escrever aí nos comentários. O que você tá achando dessa série? O que você quer ver também? Por favor, eu agradeço muito mesmo, porque, tipo assim, eu fico meio na dúvida se vocês estão gostando ou não, certo? Porque eu estou fazendo isso aqui pra vocês, entendeu? Porque eu já, já vi o jogo, eu acho, praticamente. Então, se você quer ver alguma coisa, não tenha... Não fique tímido, gente. Pode falar. Comente aí embaixo. Não escreva first, seu filho da... Faça um comentário legal, não first. Porque é agora que o povo vai falar first, 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 first. Só por causa disso eu vou ser o primeiro. Já fui o primeiro. Ah, 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 pau no cu do first, você que tá escrevendo isso. Ah, 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 ah. Pera. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu a todo mundo que me ajuda mesmo no canal. E agradecendo também aos 25 mil inscritos que chegamos aí à meta de 25 mil. Então é isso. Vocês me ajudaram bastante com o canal desde cá. E infelizmente estamos dando adeus ao The Sims 3 por um tempo. Calma, esse não é o último episódio. Eu estou falando assim que nós vamos dar adeus para dar a início à nossa nova série do canal, que é o The Sims 4. Mas o The Sims 3 vai estar de volta depois de uns meses... É, infelizmente vai ser alguns meses Por causa que o The Sims 4 eu vou gravar muitos episódios mesmo Porque é um jogo novo e eu pretendo muito jogar ele, entendeu? Então o The Sims 3 vai ficar meio tipo, tchau Então eu não vou conseguir jogar muito o The Sims 3 Vou conseguir jogar mais o 4 Mas o The Sims 3 não vai ser abandonado, certo? Então você tá achando que vai ser abandonado? Não, não vai ser abandonado Não! Então é isso, espero, espero que vocês gostem muito dessa série. Um forte abraço e obrigado pelo carinho que vocês têm por mim, gente. Valeu e até mais! Música.